ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് വല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇഡ്ലി റെസിപ്പിയാണ് റവ വെച്ചിട്ട് ഇഡ്ലി ഉണ്ടാക്കുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നു സാധാരണ നമ്മൾ ഇഡ്ഡലിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അരച്ച് ഫെർമെന്റ് ആവാൻ വെക്കുന്ന സമയമൊന്നും ഇതിന് വേണ്ട ഇതൊരു അരമണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് വല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളതുമാണ് അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ഷെയറും ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് കമൻസിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് റവ വെച്ചിട്ട് ഇഡ്ഡലി ഉണ്ടാക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം റവ ഇഡ്ഡലി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് റവയൊന്ന് കടുവ വറുത്തെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു പാൻ ചൂടാവാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ചൂടാവുമ്പോൾ അതിലോട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നെയ്യ് ഒന്ന് ചൂടായി കഴിയുമ്പം അതിലോട്ട് അര ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കടുക് ഒന്ന് പൊട്ടി തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലോട്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ജീരകം കൂടെ ഇട്ടിട്ട് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പം ജീരകം ഒന്ന് മൂത്തിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് നമുക്ക് ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു പച്ചമുളകാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി അരിഞ്ഞത് അപ്പം അതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്ന വരെ നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു കപ്പ് റവ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ റവ ഓൾറെഡി വറുത്ത റവയാണ് വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാലും നമുക്ക് അത് നെയ്ക്കകത്തിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം അപ്പൊ റവയിൽ മുഴുവനായിട്ട് നെയ് നന്നായിട്ട് പിടിക്കുന്നത് വരെ നമ്മൾ ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക ഓൾറെഡി വറുത്ത റവയാണെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ അത് ഇതുപോലെ ചെയ്യാതിരിക്കരുത് ഇതുപോലെ നെയ്യൊക്കെ എല്ലായിടവും പിടിച്ചു വരുന്ന പോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം അപ്പൊ നെയ്യ് നന്നായിട്ട് റവയിലൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ചൂടാറാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇതിപ്പോ ഞാന് റവ ചൂടാറിയപ്പോ ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബൗളിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് തൈര് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഞാൻ റവ അളന്ന കപ്പിന്റെ ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം തൈര് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പുളി ഇല്ലാത്ത തൈര് ആയിരിക്കണം പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയില അരിഞ്ഞത് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കാം പിന്നെ ഒരു പകുതി നാരങ്ങയുടെ നീര് ചേർക്കണം നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ ബേക്കിംഗ് സോഡയ്ക്ക് പകരമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇനോ സോൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാങ്ങിയാൽ കിട്ടുന്ന സോൾട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതും ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ചേർത്താൽ മതി ഇപ്പൊ എന്റെ കയ്യിൽ ഇനോ സോൾട്ട് ഇല്ല ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അരക്കപ്പ് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പൊ ഞാൻ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനി നമ്മൾ ഒരു അരമണിക്കൂർ ഫെർമെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കണം പിന്നെ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം ചേർത്ത് ഇഡലി ബാറ്ററിന്റെ കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ അന്നേരം തന്നെ ഇഡലി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ഇഡലിക്ക് ഒരു നല്ലൊരു വെളുത്ത കളർ ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഞാൻ ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് ക്യാരറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗ്രേറ്റഡ് ക്യാരറ്റ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇഡലിയുടെ കളർ വൈറ്റ് ആയിരിക്കത്തില്ല കുറച്ച് യെല്ലോയിഷ് ആയിട്ടുള്ള കളർ ആയിരിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു യെല്ലോ കളർ വേണ്ട നല്ല വൈറ്റ് കളറിൽ തന്നെ റവ ഇഡലി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ക്യാരറ്റ് ആഡ് ചെയ്യരുത് അപ്പൊ ഇതുകൂടെ ചേർത്തിയാണെന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അരമണിക്കൂർ മാറ്റി വെക്കുവാണ് അപ്പൊ അരമണിക്കൂർ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെക്കാം അപ്പൊ അരമണിക്കൂർ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ റവയൊക്കെ നന്നായിട്ട് സോക്ക് ആയി ഇരിക്കുവാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് വെള്ളം കുറവാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കുറച്ചുകൂടെ ഒഴിക്കാം ഞാനിപ്പോ ഒരു അരക്കപ്പ് എടുത്തത് ഇന്ന് കാൽ കപ്പല്ലേ ഒഴിച്ചോളൂ അപ്പൊ ബാക്കിയോട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം മുഴുവൻ ഒഴിച്ചിട്ടില്ല അപ്പം കാൽ കപ്പ് ഇവിടെ
ചൂടാറിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാറട്ടെ ചൂടാറി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇളക്കിയെടുക്കാം ഇപ്പം ചൂടൊന്ന് ആറിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റവേഡ്ലി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇഡ്ഡലിയാണ് ഇപ്പത്തെ ക്യാരറ്റും അതുപോലെ നമ്മൾ കടുവൊക്കെ വറുത്തെടുത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇത് നമ്മുടെ തേങ്ങാ ചമ്മന്തി അതുപോലെ ടൊമാറ്റോ ചട്നിയൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് കഴിക്കാനായിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് പുതിയ റെസിപ്പി ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം ബായ്